Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu deseti let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Emery říká, neměl jsem tehdy žádné přátelé a rodinu. Tato práce byla celý můj život. Velmi dlouho jsem pracoval a tímto způsobem jsem žil. Zároveň jsem jim ukazoval, že jim chci pomáhat. Zvládl jsem pracovat 12 až 14 hodin, aniž bych se unavil. Kvalita vzduchu zde byla skvělá, vodu měli ve čtvrtém skupenství a jídlo vysoce vyživné. Bylo to pro mě velmi zajímavé místo a já měl navíc velkou radost z práce. Pořád jsem se učil něco nového o nejrůznějších mimozemských rasách a mohl jsem zůstávat v úžasné knihovně, což pro mě bylo velmi důležité. Během své práce jsem si dokázal každé čtyři měsíce zvyšovat své bezpečnostní oprávnění. Celkem jsem byl povýšen 22krát. Aktivní službu jsem tam ukončil po pět a půl roce, po celou dobu jsem měl krycí zaměstnání. Začal jsem ale dostávat k pitvě teplá těla. Byla čerstvá a ještě u nich neproběhla posmrtná stuhlost, což bylo pro mě alarmující. Pracoval jsem od 5.30 v nemocnici Kirtlandovy letecké základny do 14.30. A od 19 hodin jsem pracoval v podzemních zařízeních, obvykle 4 až 8 hodin. Pak jsem šel domů a tak to probíhalo 5 až 7 dní v týdnu. V případě naléhavých služeb v nemocnici jsem nemohl pracovat na základně, protože jsem tam nesměl mít u sebe pager, který tam dole stejně nefungoval. Byl jsem součástí oddělení pro biologickou válku kde se vyráběly různé věci ke kontrole virů a jejich šíření po světě. Podle ženevských úmluv a dalších mezinárodních dohod bychom chemické a biologické zbraně neměli používat. Tohle jim je ovšem jedno a vůči lidstvu jsou naprosto bezohlední. Snažili se zjistit, jak vyrobit smrtící víry, ale vždy jen pro jednu rasu, či rodovou linii a potom by je šířili prostřednictvím kondenzačních leteckých stop. Mohli by tak postříkat určitá města či místa a tak by mohli vyhladit jakoukoliv rasu. Zdůvodňovali to tím, že kdyby se nějaká náboženská frakce pokusila zničit lidstvo, měli by nástroj k tomu, aby se této zodpovědné rasy za útok mohli zbavit. Toto nebylo součástí briefingu, ale zaslechl jsem to v konverzaci zainteresovaných vědců. Jakmile jsem ukončil svou činnost v armádě, přešel jsem v plně do podzemní základny a pracoval na pěstování proteinu. Vím, že plno vědců v polovině své pracovní cesty změnili názor a chtěli z tohoto projektu odstoupit ale korporace se postarali, aby se to nedělo. Pokud chtěli odstoupit z projektu, bylo zajištěno, aby se už nedostali ven. Jseš naočkován a zemřeš při kontaktu se slunečním světlem, pokud ti není podána příslušná protilátka. Tak jsou věci ovládání. Mnozí mají ale na povrchu rodiny a některých věcí už mají plné zuby. Také mají strach, že budou negativně ovlivněny jejich vnoučata a děti. Už se začali bouřit a chtějí se bránit. Jsou také rozčílení z toho malého procenta mocenského systému, který šíří na zemi smrt, nenávist a destrukci. Také já jsem se rozhodl z tohoto projektu vycouvat a podat výpověď. Musíš vyplnit plno papírů, jako v normálním zaměstnání, pak si určitou dobu sledován a pořád monitorován. Musel jsem také podepsat dohodu, že v následujících 20 letech 
přijdu kdykoliv k výslechu, bude-li to třeba. Také kdybych jel na nebezpečná místa, musel bych je uvědomit. Existují úplné seznamy věcí, které musíte splnit a přijmout, aby vás z podzemní civilní laboratoře propustili. Když mi zemřela později matka, byl jsem monitorován, abych v emočním stresu neřekl některé vysoce utajované souvislosti. Všechno sledují. Na této planetě nemůžeš mít žádnou tajnou konverzaci, protože se všechno neustále nahrává. Už v 60. letech existovaly družice, které neustále sledovaly každého na povrchu Země. Používaly se už technologie, která přečetla řidičský průkaz ve vaší ruce. Dnes už vidíme dokonce do zdí, bez ohledu na mraky a můžeme přesně určit to, co který termit ve stěně pojídá. Po odchodu z armády a podzemních laboratoří jsem zůstal s utajeným světem ve volném kontaktu, což znamená, že když mě nějaký projekt potřeboval pro něco speciálního, vrátil jsem se a několik týdnů jsem zase pro ně pracoval. Zachoval jsem si své oprávnění, což se muselo obnovovat dvakrát ročně. Musíte se ale sami nahlásit a obnovit si ho. Několik let po svém odchodu ze základny jsem zůstal v Novém Mexiku, kde jsem pracoval v nemocnici a pak jsem se vrátil domů, abych se postaral o rodiče, kterým se nevedlo zrovna nejlépe. Občas jsem pracoval na základně. Byla to práce s buňkami nepozemského původu. Byly živé a byly v Petriho miskách. Nebylo to nic úžasného. Přestal jsem se věnovat pitvám. Jen se mě několikrát ptali na mimozemce, s kterými jsem pracoval v minulosti. Do základny jsem vstupoval jiným vchodem a vše bylo jiné, než jak to bylo, když jsem tam byl zaměstnán. Pracoval jsem s velmi nebezpečnými biologickými materiály a byl jsem neustále monitorován speciálními přístroji. Když přicházíte a odcházíte, Musíte projít dekontaminační zónou, abyste se očistili. Jeden z takových přístrojů se nazývá suchá plazmová sprcha. V podstatě zabíjela bakterie na povrchu celého těla. Také uměla počítat bakterie na tvém těle, aby se zjistilo, zda na sobě nemáš frekvence škodlivého materiálu při cestě ven. To probíhalo bez oblečení, je na to protokol. Nemusíš to dělat tak úplně přesně, ale všichni jsme to tak raději dělali. 20% personálu v biolaboratoři v podzemní základně se jednou nakazilo hentavirem, který byl vytvořen v tomto zařízení. Vytvářel příznaky chřipky, ale velmi rychle zabíjel. Napadení divoce zvraceli, měli průjem, začali jim selhávat plíce a nemohli dýchat. Ten virus se rozšířil v té laboratoři a lidé smrtelně onemocněli. 20% personálu celé biolaboratoře muselo být umístěno do karantény a polovina nakažených pracovníků zemřela. Rychle potřebovali vyrobit jiný virus, který by zabil ten první. Měli nedostatek personálu a tak mě oslovili, abych jim pomohl. Stalo se to v roce 1993. Díky tomu novému víru se pak polovina z nakažených zachránila a od té doby jsou schopni vytvářet víry nebo bakterie, které se umí vzájemně zneškodňovat. Používali také určité víry, pomocí nichž měnili hybridním bytostem jejich DNA. Byl to nejjednodušší způsob kombinace proteinů s proteinem a pak těmito buňkami očkovali různé bytosti pořád dokola, než se dostavil žádoucí účinek. Výsledkem byla změna celého těla a vznik superbytostí se supersluchem, superzrakem a dalšími superschopnostmi. Tak, to je vše k tomuto videu. Komu se video líbilo, nezapomeňte na like 
a u dalšího dílu naslyšenou.